So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mission hier oder zu einer, einem weiteren Video in der Division. Ähm, wir waren hier im Hauptquartier jetzt gerade und ich versuche ja hier in dem Spiel so ein bisschen herauszufinden, was das für was die Tom Clancy Spiele insgesamt für Aussagen zu Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Militär, Spionage, also zu unserem menschlichen äh, Zusammenleben und zur historischen Entwicklung so ähm, für Stellung nehmen. Und was sie da so anzubieten haben, die Spiele. Ich weiß gar nicht, waren wir letztes Mal jetzt eigentlich schon drin? Im, oder setzen wir es jetzt einfach nur ab hier? Wir können wir hier mhm. kurz gucken, ob wir schon ein bisschen was ausgegeben haben von den Supplies. Hm. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir das... Ich glaube, wir gucken besser noch mal rein. Now entering a safe area. Ich habe ein bisschen was zwischendurch gemacht, nämlich äh, drei Videos zum Ende von Far Cry 6. Das könnt ihr euch auch gerne in meiner Reihe Quickshot nochmal angucken. Ähm, da geht es halt tatsächlich um die Rebellion auf diesem fiktiven Inselstaat. Und ähm, die fiktive Rebellion führt da halt zu sehr konkreten Ergebnissen. Und das habe ich nochmal in drei Videos zusammengefasst. Ja, ich glaube, wir mussten hier hoch. Ne? Und wenn ich mich richtig entsinne, war da auch noch eine Videosequenz die letzten Male, wo unser Kollege hier ein bisschen was erzählte, ein bisschen eine Standpauke hielt. Dafür, wie wir uns für was Besseres halten, aber eigentlich nichts anderes sind als die abtrünnigen Söldner der ersten oder Agenten der ersten Welle. Das war sehr spannend eigentlich zu sehen, dass das Spiel sich da selbst kritisiert oder zumindest die Rolle, die man selbst hat als Spieler kritisiert. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas... Ja, tatsächlich können wir hier noch ein bisschen was ausgeben. Ja, diese Seeker Mines, also so Suchminen, die kennt man noch aus dem Trailer. Ich habe euch ja in dem Video 001 war das, glaube ich, ein bisschen was erzählt zu The Division. Und Video 000 dieser Reihe erzählt, was ich meine mit Clancy's Erben und wie diese Spiele eine bestimmte Weltsicht ähm, darstellen. Wir nehmen einfach mal jetzt die Dinge hier. This new gear could really make a difference. Nice job. Ja, tatsächlich weiß ich nicht, ob wir die Drohnen jetzt einsetzen. Wir haben uns ein bisschen an die Knifte gewöhnt, die auf einer Stelze neben uns äh, steht. Was haben wir hier? Satcoms haben wir noch. Ein Gegner töten mit irgendeinem Skill, um 10% Chance zu haben, die alle Waffen wieder aufzufüllen. 10% klingt schon nicht schlecht. Aber das sind halt wirklich sehr seltsam verkettete ähm, Elemente, finde ich. So, nur die Setcoms noch. Achso, jetzt fehlen uns 40 für die Recharge Center. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Aber wir können jetzt ja noch mal gucken. Oh, hier ist ja auch mehr Leben jetzt im Control Room. Without you, we'd be pretty screwed. Mhm. <lacht> ja, es wird alles ein bisschen sehr auf diesen heroen Mythos runtergebrochen, weil selbst die äh, ganzen Einheiten, die dann doch nachher, nachdem man irgendwas freigekämpft hat, das Gelände sichern, von der ähm, Joint Task Force. Die unterstützen ja nicht beim Gefecht. Die sind, könnten ja wenigstens als Kulisse da sein, aber die kommen immer zu spät. So, Charakter. Ähm, abilities. Okay, hier haben wir die Seeker Mine. Die kann man auch in verschiedenen Ausformungen ausrüsten. Wir haben ja jetzt hier ähm, unsere... Ähm, Stelzenknarre, also hier unseren, ähm, was ist denn, Turret, das war das Wort, was ich gesucht habe, den kleinen Kampfturm, äh, ein Sensor, ein Special Signature Skill, also besonders tollen, auf, äh, hier in der Mitte, den wir als letzten Award. und dann eben dieses Heiltool hier, ja, ich glaube, ohne die Heilung, weiß nicht, also, was können wir denn hier noch auswählen? Erhöht zwischendurch, also, also kurzfristig Schaden und Schadenswiderstand für ja, die bestimmten, äh, also bestimmte Ziele zusätzlich zu dem normalen Heilungseffekt. Das ist wieder etwas, was eher so in diesen Gruppensektor gehört. 
Also das ist ja eigentlich ein Koop-Spiel. Ich glaube, ich könnte es schon alle nicht mehr hören, aber für die, die jetzt neu damit bei sind, <lacht> spielt man das hier eigentlich in dieser persistenten Spielumgebung von New York oder Manhattan gemeinsam mit anderen. Ja, diese Minen muss man da halt auch hinsteuern. Also da stelle ich mich nicht besonders intelligent an, ehrlich gesagt. So, wir haben neue Talente. Aber wir haben hier immer noch nicht den Slot frei. Achso, Medical Wing können wir den freischalten. Was sind wir hier? Schockgranate. Oh, nee, was? Wenn man Schock auslöst bei irgendwelchen Gegnern, da, äh, kann es ansteckend sein, bei, äh, 30, zu 30 Prozent Wahrscheinlichkeit bei umliegenden äh, Gegnern in 10, in 10 Metern Radius. Gott, was rede ich denn hier heute? Ihr wisst schon, was ich meine. So, Perks. Was haben wir jetzt hier? Tech, Tech Wing. Alle die Division Tech, ähm, also da, wo man sie craften kann, die Tech, wird auf der Dark Zone Map reviewed. Ja, gut, also, also aufgedeckt. Was rede ich denn hier heute? Also, verzeiht. Die Punkte, an denen man Dark Zone Technologie nach Bauplänen bauen kann, die werden auf der äh, Dark Zone Map gezeigt. Ja, viel fehlt jetzt nicht mehr hier. Wir haben alles Mögliche hier freigeschaltet. Das ist eine ganze Menge Vielfalt an passiven ähm, Fähigkeiten. Was haben wir hier noch? Ja gut, das sollten wir langsam auch mal ein bisschen... Naja, wir haben 39, aber ein bisschen wenigstens ausmisten. Also grüne Sachen brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Was haben wir hier? Ich sagte gerade, grüne Sachen brauchen wir nicht mehr, aber hier haben wir immerhin... Muzzle ist aber... Achso, doch. Nee, aber es ist nur ein Feuerunterdrücker, ne? Das ist ja gar kein... Ich dachte, das wäre ein Schalldämpfer, ich trottel. Oder? Naja, immerhin reduziert es den... Äh, den also die Angriffs... Äh, die, er regt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, das wollte ich sagen. Das ist ja ähnlich dann in der Spielmechanik wie ein... Huch, das ist sogar dieselbe Waffe. Verrückt. Dann können wir einige davon ja killen. Was haben wir hier noch alles? Ja, der hat nur 148 und was? Der macht sehr viel mehr Gesundheit. Ach, der erhöht unser Skill Power, okay. Und reduziert unsere Anfälligkeit gegen alle möglichen ja, Schäden, die die Gegner auslösen können. Hm. Hm, 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 hm. Ja. Was haben wir da reingestopft? 13 Elektronen. Also es sind halt auch lächerlich geringe Werte in diesen äh, Modifikationen dafür. Tja, Gesundheit oder Skills? Das ist jetzt hier echt die Frage. Also das lasse ich mal da rein zu fuschen jetzt. Die beiden hier werfen wir weg. Hier können wir mal gucken, dass wir irgendwas reinbauen, was sinnvoll ist. Hm. Mehr Electronics. Jetzt geht das erste wieder nicht aus. Warum ist das bloß immer so, ey? So ein Mist. Das ist die Angriffskraft. Elektronik und hier das. Ja, wir können ein bisschen mehr Elektronik gebrauchen, würde ich sagen. Hier. 480, da kommt keine andere Jacke ran. Oh, das hier ist aber noch mal eine interessante Frage. Was haben wir hier? Wieder SMG. Wieso habe ich immer Small Machine Guns Schaden? Das ist echt ein Rätsel. Oder Shotgun ich immer das, was ich überhaupt nicht haben will. So, was macht das hier? Mehr Gesundheit. Sinkt die Kampfkraft wieder. Aber man hat halt einfach mehr Panzerung dann, ne? Wir können das ja sicherheitshalber mal hier behalten. Und was haben wir hier? 
Die beiden fliegen schon mal raus. So, Kommando Pack. Gesundheit. Ne, hier Skill Power kann ich auf gar keinen Fall rausnehmen jetzt. Wo wir da schon diesen Tausender weggeworfen haben. <lacht> so, die beiden können auch weg. Ihr seht, ich beschleunige es ein bisschen, weil ihr die letzten Male immer so leiden musstet, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube... Das brauchen wir nicht. Smart Cover und die beiden können wir auch wegwerfen. Das soll jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt, ähm, also, also wir haben vier, fast, wir haben 40, fast 40 Plätze frei. Das sollte ja vielleicht reichen. Okay, was können wir noch machen? Security Wing haben wir 640. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas einbauen können. Ich finde aber wirklich klasse, wenn ihr so vergleicht zu den ersten Videos, wie hier so richtig das Leben zurückkehrt und wo die, wie die Leute halt auch dann so Weihnachtsschmuck anbringen und auch so die Normalität des Lebens wieder zurückkehrt, das haben die wirklich cool gemacht, also dafür, dass das eigentlich nur, dass dieses Post Office eigentlich nur ein begehbarer Talentbaum ist, haben sie wirklich sehr viel Energie wieder reingesteckt. Ich bin sehr gespannt, wie das in The Division 2 aussieht, denn da will ich ja auch noch mal hin, dass wir The Division 2 uns angucken, um dort zu entscheiden, wie die Unterschiede so sind, auch in der Zählweise. Oh, nee. Denn das habe ich euch ja auch schon mal angedeutet, dass es da halt auch einen Wechsel im Studio gegeben hat. Und, also der Lied ging so ein bisschen von Massive aus Schweden weg hin zu äh, Red Storm Entertainment. Hey, Dark Zone Zeug, na naja, gut. Aber ich glaube, hier haben wir nur noch die Tausende frei, ne? oder? Ja, die Barracks. Das ist sozusagen das äh, Endtier. Dann tankt man sogar noch von Begleitern die Erfahrungspunkte mit. Okay. Aber es hat jetzt auch keiner. Gut, wir hatten ja in den letzten Folgen erst diese, diesen Dialog mit unserem Kollegen da. Okay. Deswegen ist es nicht zu erwarten, dass sie auch weitere große Videosequenzen sozusagen von uns hat. Oh. Gut. Achso, hier ist auch noch nur, das ist Disaster Aid. Das ist das Verteilcenter quasi von medizinischer Hilfe und äh, Disaster, ähm, also ähm, Katastrophenschutzhilfe ähm, für die Bürger der Stadt, also so dass dann halt das Leben endgültig zurückkehrt. Ja, und man kriegt ja als Parks halt auch nur diese Dosenfutter und dieser ganze Kram. Ähm, ja. Das brauche ich nicht so richtig. Dann lass uns mal gucken, dass wir noch irgendwas reißen. Wenn wir hier einmal uns umgeguckt haben. Wie, it's not Christmas. Es ist immer irgendwann Christmas. Orthodox oder christlich oder Tranuka oder was weiß ich. So, hier hat sich aber jetzt nicht so viel verändert, außer dass scheinbar ein paar mehr Kinder auch da sind, wenn ich das richtig sehe. Na gut, wir haben auch nicht so viel Steigungspunkte ausgegeben. Und das hier dient normalerweise auch für Leute. Ähm, ja, also das ist normalerweise hier ein Hub, das auch bevölkerter ist, aber dadurch, dass die Anfängerzone ist. Jetzt nicht mehr so. Das Spiel ist immerhin von 2016. Das ändert sich natürlich ganz schön dann irgendwann. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht übertrieben mit dem leise Stellen. Ich hatte die letzten Mal den Eindruck, dass das übersteuert. Aber, naja, gut. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir waren ja hier auf der anderen Seite der Stadt noch unterwegs, ne? Wir haben hier unten das Stilgesund Kraftwerk freigekämpft. Haben wir hier eigentlich noch irgendwelche Sachen zu entdecken? Ich bin ja auf der Suche nach dem, was hier so die Geschichtsbilder angeht. Und deswegen wäre es ja ganz schön, wenn wir noch mal ein bisschen Schnipsel finden. Hier hinten so eine kleine Teilmission. Ach so, da hat jemand geschrieben, dass ich irgendwie zu blöd war, richtig zu gucken. Vielleicht gucken wir uns das noch mal an. Hm? 
ist das nicht das Safe House? Wo ist denn das Safe House hin? Okay. Da passen. Ah ne, das war hier, ne? Okay, das hatten wir offensichtlich schon aufgenommen. So. Nicht den Überblick verlieren. Wo ist denn jetzt. Wo sind denn jetzt hier noch ein paar Hintergründe? Hier zum Beispiel. Okay. Hier ist sogar noch eine verschlossene Tür. Aber dahinter ist meistens auch nur irgendwelcher Krempel an Waffen. Okay, schau doch mal, dass wir hier hinkommen. Und da sind ja immerhin noch so ein paar Punkte offen. South Paul. Herzlich willkommen in South Paul. Oh, hier gibt es ja auch noch mal richtig was zu holen. Oh, was ist das denn? Plattenpanzer. Okay, aber das Geld, was ich da habe, habe ich ja hier gar nicht richtig verdient. Ich habe euch erzählt, dass das irgendwie mit demselben Account verbunden ist. Jetzt haben wir den Schrank berührt, einmal Tick gesagt und kriegen Abenteuerpunkte. 23.000 für Alex. Ich, wie gesagt, ich habe ein paar Mal schon gesagt, dass das mir scheint, als wäre das eine Art Beschleunigungsversuch. War das damals auch schon, glaube ich. Ähm, dass, das, dass man schneller zum PVE kommt. Für mich ist das tatsächlich eher von Nachteil. So, hier. War das hier, wo jemand gesagt hat, eine Kiste hat aufgeleuchtet? Hier ist die Restock-Kiste. Sehr merkwürdig das. Sehr merkwürdig. Okay. Aber wir schauen mal, dass wir hier noch zu dem Handy hinkommen. Okay, aber sonst scheint hier nichts mehr zu sein. Aber da sind noch ein paar Accounter offen. Dann gibt es ja vielleicht noch ein bisschen Action auf diese Folge. Ich beschleunige mal meinen Schritt etwas. ist die Umgebung ja auch sehr riskant schon, ne? war das nicht so? Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau. Das ist halt immer die, das Problem, wenn man größere Pausen beim Spielen macht zwischendurch. Oh, der müsste... Ja. Okay, also so harte Arbeit ist es hier dann doch noch nicht. Aber das kommt dann auch noch wieder. Ich weiß gar nicht, bei der letzten Mission war es da nicht so, dass wir in dem Kraftwerk auch Begleitung durch jemand anderen hatten. Nee, ne? ich glaube, das lief einfach so durch, ohne dass wir beim Suchen eines Gegners Erfolg hatten. Oder eines, eines Begleiters Erfolg hatten. so aus, wenn ihr mal. Oh oh, da kommen ein paar mehr jetzt. Ja. Das hilft er gleich wieder. Nein, er hat doch geworfen. Äh, 
Irgendwie eine koreanische Werbetafel war da unten wieder eingeblendet, kann das sein? Das ist hier im, in der Spielumgebung halt auch irgendwie problematisch für mich. Wenn solche Spiele dann eine Zeit lang am Markt sind und nicht mehr so frequentiert sind, dann passieren seltsame Dinge in Community Chats. Sein, dass ich hier irgendwie falsch laufe gerade. All Trains. Oh. Das war zwar nicht das, was wir gesucht haben, aber. Mr. Tran, this is Charles Bliss calling. I just wanted to let you know that I got your message and I looked at your storyboard. And that your ad is the biggest piece of crap I've ever seen. And that includes the time I got trapped marching behind 16 elephants in a parade. You show no understanding of what my company is, what my people do, or what sort of high character individuals we're looking to recruit. So, you have one week to do better, or I'll fire you and we'll do better. Do I make myself understood? Bliss out. Okay, offensichtlich ist es die Antwort auf das, was wir mal gefunden hatten. Wir hatten mal einen, einen kurzen... Äh Pitch gefunden, wie eine Werbeagentur sich äh, erst sehr viel Koks in die Nase getan hat, um dann äh, zu sagen, wie sie sich die Werbung, die innerstädtische Werbung für das Last Man Battalion von Colonel Biss ähm, vorstellen. Offensichtlich hat er ihm jetzt zurückgemeldet, dass das nicht so nach seinem Geschmack war. Ähm, das war auch völlig absurd, ähm, was dann irgendwie an Heroentum aufgefahren wurde. Aber es ist ja interessant, dass, er, dass wir jetzt finden, wie er das zurückmeldet. Ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, in welcher Folge das war. Oh, ich kann aber euch sagen, dass es hier Ärger gibt. Oh, shit, der ist ja... Mhm. Ist denn hier auch so Sprengfallen in den Zügen? Da laufe ich dann ja natürlich auch rein. Ich habe immer in diesen U-Bahn-Schächten von New York äh, ein Déjà-vu, was das Secret World angeht, das Online-Rollenspiel von Funcom, über das ich meine Doktorarbeit geschrieben habe und also unter anderem geschrieben habe, also als Fallbeispiel. Und ähm, das, da waren ja auch so Szenen in New York. Ja, sehr ikonisch, diese U-Bahn. Ja, das, da könnt ihr euch übrigens auch ein Video zu Secret World Legends angucken in meinem Kanal. Das äh, habe ich ja auch nochmal besucht und äh, ein bisschen erklärt, wo die Unterschiede liegen und warum das keine so gute Idee war, nur die Spielmechanik zu ändern und keinen neuen Inhalte zu liefern. Uh, Lieutenant Colonel Bliss, Sir, first let me apologize for the previous effort we sent you. That, that was the work of a junior associate who has, of course, since been let go. We've assigned all of our senior staff to your project, and I think you'll be very pleased with the revisions. It's a very simple concept. Just you, talking about your service and the idea of loyalty and duty. And I think we can bring it in at well under your budget, so uh, call me back and, and let me know. Okay. Wir finden hier offensichtlich dann die Antwort der Werbeagentur, die natürlich angeblich den Praktikanten gefeuert haben, der das verbrochen hat, das Video. Ähm, wahrscheinlich haben sie sich einfach den Koks, das Koks aus der Nase gefriemelt und dann mal in Ruhe darüber nachgedacht. Ob das dann ein besserer Vorschlag war, werden wir dann ja vielleicht auch noch finden. Ob Colonel Biss das dann jetzt besser findet. Oh, das ist aber ein langer Gang. Das gefällt mir aber gar nicht. Wohin geht's denn jetzt hier? Was ist das hier? Mal wieder so 
Flugzeug zu fleißen. Oh, hier ist auch noch eine Drohne. Okay, es könnte sein, dass wir da jetzt auf diesen Encounter zusteuern, oder? Ich sehe gerade nicht, in welche Richtung wir gucken. Okay, schauen wir mal. Ich hasse so eine lange Gänge, wo man nicht weiß, wo man sich verziehen soll, wenn es schief geht. Apropos schief gehen. so spielt wie ich ist natürlich alles irgendwie zum Scheitern verurteilt oder eine Gefahr jedenfalls hätte ja erstmal irgendwie auch den Kram hier sichern können oder sich von der anderen Seite anschleichen können oh ein Weihnachtswicht Jultomter. Okay, hier kommen wir aber nicht raus. Dass man hier restocken kann, scheint auf eine Mission hinzudeuten. Das liegt ja sonst nicht hier so einfach rum. Sprengfalle. Ich hoffe, ich habe euch den Ton nicht so leise gestellt, dass ihr sowas nicht mehr hört. Aber irgendwie... Oh. Okay. Dann war das doch keine Tasche. Ich dachte, das wäre eine Tasche, die da stand. Oh Gott. Null das ist sich selbst wieder der größte Gegner. Eigentlich wollen wir doch hier hin, oder? Da sind wir dann jetzt schon quasi drunter. Jetzt sollten wir nicht unbedingt gleich rein stolpern. auch nur angelockt. Mhm. Und das entscheidet hier oder was? Oh oh. Oh, das ist hier wieder so viel Gerichtszeug. Oh, ich hasse euch mit allen. Man alles gedacht, ne? vom Gruß über Kofferraum auf bis hin zur Alarmanlage, die losgeht. Okay. Ich brauche alle available JTF in der area to secure this one. Rikers intercepted a Mercy Drop at East 33rd and 2nd. Das äh, koreanische Bullet haben wir unten, das ist ein bisschen irritierend, ein bisschen ablenkend. Ich weiß nicht, ob es koreanisch ist. Sparrow 5 hier. Wir approachen your position now. Die Ecke kommt mir bekannt Morning. vor. Haben Hostile schon Forces gesehen? approaching. Ah oh, oh, shit. shit, there's more incoming. Jetzt ist er genau hier runter. 
Ist noch nicht fertig. Scheiße! Oh! Nein, doch nicht auf die Seite, du Blödi! Ist viel zu stressig für mich. Markiert mein Turm eigentlich auch Gegner in der Umgebung? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Er hat so einen Impuls eben abgegeben. Könnten jetzt vielleicht mal langsam JTS eintreffen. Confirmed. Sparrow 5 is on site and ready to engage. Ob das eigentlich auch eine ernst gemeinte Aussage ist vom Spiel, dass das äh, Polizei. Und Sicherheitskräfte und Rettungskräfte immer zu spät sind oder so. Also es ist, das, also es ist schon sehr auffällig, dass die ja immer zu spät sind für alles. Okay. Und da oben können, können wir auch noch drauf. Aha. Ja, ich auch noch mit. Ähm, was machst du denn? Okay, das war die Action hier. Dann schauen wir in der nächsten Folge, was wir hier noch zu tun haben. Es ist ja hier noch eine ganze Menge zu tun. Und dann bleibt schon neugierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, da kann man noch schnell was helfen. Thank you for your generosity. Hm. Ey, die haben uns gar nichts gegeben, wa? Na gut, ich wollte es ja so. Er hat seinen eigenen Kumpel umgelegt. Hm? Was haben, haben die sich gerade selbst hochgesprengt? Okay, wenn sie meinen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt schön neulich. Bis dahin, ciao.